Dito kasi sa Pinas, ang standard para sabihin na maganda ang buhok mo or healthy ito ay dapat tuwid at walang buhaghag. Kaya uso-uso dito sa Pilipinas ang pagpaparibad. Kaso ang problema kapag tumubo na yung natural hair mo, hindi mo na matatago yung lihim na ang totoo ay kulot ka. Bakit ba kasi kailangan mo pang itago na wavy ang buhok mo or kulot? Pwede mo namang alagaan ito. Hello! It's Lolly! Welcome back to my channel and welcome to another episode of Hair Talk! So, tinanong ko kayo kung anong topic ang gusto nyo para sa susunod nating hair talk. And ang nanalo sa poll ay ito. So, pag-uusapan natin ngayon sa video na ito kung paano nga ba mawawala ang buhaghag hair ng mga wavy at kulot. Kung gusto nyo malaman kung paano ito, please keep on watching! Alright guys, so before we jump into the video, don't forget to hit the subscribe button down below. I-click mo na rin yung bell button beside it so you'll get notified whenever I upload a new video. Lagi kong sinasabi doon sa ibang mga hair videos ko na hindi enough ang shampoo and conditioner para magkaroon ka or ma-maintain mo ang healthy hair. Lalo na kung ikaw ay wavy or kulot. So bago tayo magpatuloy, alamin muna natin ano nga ba talaga ang hair type mo. So guys, meron tayong four major na hair types. Merong straight, wavy, curly, and coily. And now, for each hair type, meron tayong three subtypes. O, oh, diba? Ang daming pagpipilian. Now, based sa illustration na nakikita nyo sa inyong screen, ano sa tingin nyo yung meron kayo sa hair nyo? Ako kasi noon, bago ako nagsubok ng Brazilian blowout, ang hair ko talaga ay nasa 1C to 2A. Pero simula nung lagi ko na lang nilalagyan ng Brazilian blowout treatment ang buhok ko, mas nakikita ko yung buhok ko sa 1B at 1C na ngayon. So, ang buhok natin ay iba-iba, ba? Diba? So, pwede rin na yung buhok mo mismo ay merong more than one na hair type. Okay na ba? Alam na natin kung anong hair type natin. Okay, so bukod sa hair types natin, kailangan din natin malaman ang ating hair porosity. Porosity refers to how well your hair is able to absorb and hold moisture. Importante ito kasi dito mo malalaman kung anong products ang kailangan mo para sa buhok mo dahil yung kailangan mo ay maaaring hindi kailangan ng buhok ko or buhok ng ibang tao. Meron tayong three main types ng hair porosity. Merong high, merong normal or medium, and merong low. Iiwanan ko na lang yung link kung paano nyo malalaman kung ano yung hair porosity na meron kayo sa description box below dahil kapag diniscuss pa natin ito dito, hahaba na masyado ang video ko. Narinig nyo na ba yung CGM? or curly girl method. Kung hindi pa, ay makinig kayong mabuti at ihanda nyo na rin itapon ang mga dati nyong kaalaman tungkol sa hair dahil para sa ibang tao, life-changing talaga ito at eye-opener. So, ano nga ba ang curly girl method or CGM? So, ang founder ng CGM ay si Lorraine Macy na author ng book na tinatawag na Curly Girl the Handbook. It's actually a hair care routine na specifically para sa mga wavy and curly hair. Sinasabi dito kung ano nga ba ang tamang procedure na gagawin mo since kulot ang buhok mo and also kung ano yung mga products na pwede sa'yo at yung mga dapat mong iwasan. So, paano nga ba ginagawa ang CGM? Basically, ang steps ng CGM ay cleanse, condition, style, dry, and maintain. Wow! Ang dali lang naman pala. So, anong products ang kailangan namin gamitin? Hep, hep, hep! Bago natin bubusisiin yung mga different steps sa CGM, pag-uusapan muna natin ano nga ba ang mga pwede at hindi mo pwedeng gawin sa method na ito. Don't wash your hair often. So, madalas na yung 2 to 3 times a week mong huhugasan ang buhok mo. Lalo na kapag ikaw ay nasa curly or coily side, yung medyo kinky na yung buhok. Pero depende pa rin ito kasi minsan, ba diba, meron tayong mga scalp problems na kailangan din nating i-address. Stay away from sulfates, silicones, drying alcohols, mineral oils, waxes, and parabens. 
Wow! Ang daming ingredients nun. So, isa-isahin natin. Sulfate ay madalas makikita sa shampoo. Ito kasi yung ingredient na nakaka-dry ng buhok. Kasi nga, di ba, ang shampoo ay nakakalinis or cleanse ng ating hair. Kaya madalas itong nilalagyan ng sulfate. Hindi naman very, very bad ang sulfate. Kasi minsan, kailangan din natin ito. Lalo na kung nagkakaroon na tayo ng build-up or yung nagpapatong-patong na yung mga products sa buhok natin. Kaya kailangan din natin ng sulfate para malinis ito or maklarify ito. Silicones! Nakikita nyo uli sa inyong screen ang list ng mga silicones na pwede nyo makita sa inyong mga conditioners and mga treatments. Silicones din minsan ang dahilan kaya nakakakos ng build-up ng product sa hair. Alcohols, hindi naman lahat ng alcohols ay masama. Yung mga drying lang na alcohols kasi nga iniiwasan nga natin na maging dry nga yung ating buhok. So kung hindi ka sure, di ba, alam nga namang isa-isahin mo pa yung mga nandoon sa ingredients list mo. So pwede mong isearch yung ingredients ng iyong product and i-copy-paste mo siya sa curlsbot.com para sabihin niya sa iyo kung ito ay curly girl method approved or hindi. Iiwanan ko yung link ng curlsbot tsaka isitcg.com para magamit niyo siya kapag magche-check kayo ng inyong mga ingredients. Next, don't use heat. Alam naman natin, 'di ba, na ang heat ay nakakasira ng ating buhok lalo na yung mga nagpaplansya, nagkukulot at nagbo-blower na may mainit na hangin. Don't brush or comb your hair when it's dry. So baka ito yung ginagawa nyo, kaya bumubuhag hagang buhok nyo, sinusuklay nyo kahit tuyo na. So pag ikaw ay wavy or kulot, iiwasan mo na ang pagsusuklay ng dry dahil ito ay nakakasira ng curl pattern and nagkukos siya na magkaroon ng volume na hindi mo naman gusto. Don't color or bleach your hair. So, alam naman natin na ang bleaching and coloring ay very damaging, lalo na sa mga ingredients na ginagamit dito. So, no-no talaga siya sa CGM. Since ang dami mong ginawa sa buhok mo na mali, na nakakasira, ba diba? At nakakabuhaghag ng buhok, huwag natin i-expect na isang araw lang natin gagawin ang routine na ito, ay susunod na talaga ang ating buhok. So, just be patient and trust the process para makakita kayo ng magandang result. O, oh, andyan pa ba kayo? Baka in-exit na yung video na to kasi hindi nyo siya kayang gawin. Obviously, ako ay hindi pasado dito sa mga gusto nilang gawin sa CGM dahil una sa lahat, hindi ko kayang i-let go ang pagkukulay at pagbi-bleach ng buhok at lalo-lalo na yung pagsa-style. Kita nyo naman, di ba? Kinulot ko nga ngayon yung buhok ko eh. <laughs> Which is hindi pwede. But don't worry, kasi hindi mo naman kailangan na by the book susundin ang CGM or Curly Girl Method. Yung ibang mga tao, minomodify nila ito depende sa kung anong kailangan ng buhok nila and kahit hindi nila sinusunod ng lahat ng steps ay nakakakuha pa rin sila ng magandang result. So tuloy na tayo. Ang dami-daming bawal, di ba? So punta naman tayo dun sa kung ano ang pwede. Use microfiber towel or cotton shirt. Yan na ang magpapatuyo ng buhok mo simula ngayon. Detangle your hair while you're in the shower. So dahil nga hindi ka pwedeng magsuklay ng tuyo ang buhok mo, ngayon magsusuklay ka na habang ikaw ay naliligo. Add treatment and live-in conditioner in your routine. Katulad nga ng sabi ko, hindi nga enough ang shampoo at conditioner sa pagkakaroon ng healthy hair, lalo na kung ikaw ay wavy or curly. So sa routine na ito, magdadagdag tayo ng mga treatments and mga live-in conditioners and stylers para ma-achieve natin yung magandang buhok. Pero guys, hindi mo naman kailangan gumastos ng marami para magawa ang routine na ito. So, iiwanan ko rin sa description box below yung mga suggested ko na mga products para magawa niyo yung routine na ito in an affordable way. Do your final wash. So, itong final wash na to, ito yung gagawin mo na magsha-shampoo ka using clarifying shampoo and yung iba nga ginagamit ay dishwashing liquid para mabura or matanggal lahat ng mga build-up, lahat ng mga commercial products na nasa hair mo at squeaky clean na siya, ready to start your CGM journey. So, kapag kayo ay nagpa-final wash, Make sure guys na talagang thorough ang paglilinis nyo. Huwag kayong matakot kung ito ay makakatuyo ng buhok nyo. Dahil obviously, pag tinanggal mo or in-strip off mo lahat ng mga products na ginamit mo before, mawawala talaga ang moisture sa buhok mo. After doing your final wash, it's time to start your curly girl journey. Embracing your natural waves and curls. 
ang routine ay iba-iba base sa iyong hair type. So, ang gagawin natin, hahatiin natin ang video na ito para makapag-focus tayo sa iba't ibang klaseng hair type. So, for this video, we'll focus on wavy hair care routine. And then for the next video is magpo-focus tayo sa curly hair care routine naman. Don't worry guys kasi halos pareho lang naman yung routine na ito. Pero ayun nga, depende kasi sa needs ng buhok nyo yung gagawin nyo. Simula natin sa wavy hair care routine. Guys, hindi ito overnight na gaganda na yung buhok mo. And also guys, kung ikaw ay wavy at ginagawa mo ito, huwag mo naman i-expect na bigla ka magkakaroon ng kulot na buhok ha. Kasi hindi naman natin tinuturuan maging kulot yung buhok natin. Ginagawa lang natin ay nire-reverse natin yung mga damages na nagawa natin sa buhok para maging healthy ito at bumalik yung natural nitong waves. So sa next episode natin ay magpo-focus naman tayo sa mga curls and kung ano nga ba ang tamang routine para sa kanila. Alam ko na medyo humaba ang video na ito pero sana ay may natutunan kayo tungkol sa pag-aalaga ng buhok lalo na kung kayo ay wavy or curly. So that's it for this video. I hope you like it. If you have any questions or suggestions, please leave it in the comment box below. And I'll see you next time. Don't forget, smile! There's always a reason to be happy. Bye!